എൻ്റെ പേര് ബോബി അഗസിൻ ഞാൻ ആലക്കോട് ഇടവ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് മക്കളുമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ ചാച്ചന് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നത് നല്ലവണ്ണം മദ്യപിക്കുകയും പിന്നെ ഒരു ഉത്തരവാ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് വലിയ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിട്ടൊന്നുമല്ല കണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പേടി ചാച്ചന് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ലൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഞാനൊരു സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും അതായത് ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനാണ് മദ്യപാൻ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലെ നിന്നുമേ വേറൊന്നല്ല അപ്പച്ചൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ബിനോയ് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ആ അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കരുണയുടെ ഈശോടെ മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ആ രൂപത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ചാച്ചൻ അമ്മയോട് കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ധ്യാനിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിച്ച് വന്നും നല്ല ഒരു മരണം കിട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ അത് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവൻ ആ നിയോഗം വെച്ച് പറയാം എൻ്റെ വേറെ വേണ്ടി ചാച്ചൻ അമ്മച്ചിയും ഇവിടെ വന്ന് ഒരാഴ്ച താമസ ധ്യാനം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ഇത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളു ആ ഒരു നിയോഗം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ചാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു ചാച്ച ഇന്ന് വല്ല ധ്യാനം ഒട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെപ്പോലെ പാപമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ആ മല കയറി പോയി പോയി ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാച്ചൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ധ്യാനം കൂടണം അല്ല സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ദൈവത്തെ ഇടപെടലെ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞാൻ വലിയ ഭാവമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ചില ഒരു ചിന്ത ചില അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പീഡയാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ചേട്ടൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് യോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ അനുഭവം അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും തോറും ജനങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കും ആ ആദ്യം ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചാച്ചനൊരു നിർബന്ധം കുറച്ച് കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബുക്കിങ് ഞാൻ ക്യാൻസലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ചാച്ചൻ്റെ പേരിലുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പം ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം എങ്ങനെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കുടിക്കടം പോലും കൊടുക്കാതെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചാച്ചന് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ നടന്ന ധ്യാനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ചാച്ചനും അമ്മയും കൂടെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വീണ്ടും ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അച്ഛന് ഇവിടെ അതൊരു ആശുപത്രി വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം വിനോ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അച്ഛനെ വിനോയ അച്ഛനെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈശോ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇനി വേറൊന്നും ആ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് രാത്രി കാലിന് ചെറിയ നീരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ എത്തിയത് ശനിയാഴ്ച നീരുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോലും പോയില്ല ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ കുർബാനയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയല്ല പന്ത്രണ്ട് മണി പത്തരയ്ക്കുള്ള കുർബാന കൂടി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് രാത്രി അഭിഷേകാഗ്നി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം പ്രോഗ്രാമില്ല ഞായറാഴ്ച അത് എട്ടര മണിക്ക് അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം അത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആത്മാനം ഒരുക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ എഴു എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈകൊട്ടിയൊക്കെ പാട്ട് പാടുകയും ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് വേദന കൂടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത